Ja, da er det på tide å lære litt om lån. På et eller annet tidspunkt så kommer det antagelig alle til å ha behov for å ta opp et lån, for eksempel for å kjøpe hus eller bil eller for å ta utdanning. Det finnes to typer lån vi kan ta opp. Det ene heter serielån, som vi skal se på nå, og den andre typen heter annuitetslån, som vi skal se på senere. Lånet, det må vi jo selvfølgelig betale tilbake til banken, og når vi betaler lånet så må vi betale både renter og og avdrag. Avdragene det er en nedbetaling av selve lånet, men rentene det er en avgift vi må betale til banken på en måte som takk for at vi fikk lov å låne penger av dem. Innbetalingen av lånet deles opp i terminer. Hver, for eksempel så kan en termin være en måned, og det beløpet som betales i hver termin kalles terminbeløpet. Hvis vi legger sammen rentene og avdragene i en termin, så finner vi da terminbeløpet. Serielån, det kjennetegnes ved at alle avdrag er like store. Og for å finne avdraget, så regner vi på den måten her. Vi tar lånesummen, den summen vi har lånt til banken, og så deler vi på det totale antallet terminer eller innbetalingsperioder om vi vil kalle det det. Jeg skal vise dere en liten oversikt her over serielån. Her ser dere en liten graf som viser utviklingen i et serielån. Her er den første terminen, hvor det er tatt opp lån, altså den blå fargen står for avdrag, og den røde fargen står for renter. Og som dere ser, så er avdragdelen like stor hele veien her, og det er det som kjennetegner serielånet. Men så ser dere at rentedelen minker. Og det betyr at hos serielån så er det sånn at siden rentene blir synker etter hvert som vi betaler ned på lånet, så er terminbeløpet størst i begynnelsen, men blir mindre og mindre etter hvert. Det sies ofte at serielån er den mest lønnsomme typen lån. Du betaler minst i rente totalt til banken ved et serielån. Men siden de første terminbeløpene er voldsomt høye, kan det være, så er det mange som velger annuitetslån i stedet. Selv om det da er litt dyrere, så kan det være enklere å ha litt lavere terminbeløp i starten, når man jo har Kanskje ikke så mye penger å betale med. De fleste nettsidene til bankene har lånekalkulatorer. Vi har tidligere sett på sparekalkulatorer, men dere kan også finne lånekalkulatorer som hjelper oss til å beregne renter og avdrag på ulike typer lån som vi ønsker å ta opp. Da skal vi se på et eksempel på beregning av serielån. Her har vi et eksempel med han Hjalmar som skal kjøpe seg en motorsykkel. Den koster 80 000 kroner. Han har 20 000 kroner fra før som han vil bruke, og resten trenger han å låne. Renta er 8,5 prosent i året, og antall terminer per år er 12. Så skal han bruke to år på tilbakebetalingen sin og velge å la et serielån. Det første vi skal finne ut er hvor store avdragene på serielånet blir. Da må vi først og fremst finne ut hvor mye han trenger å låne. Han skulle jo ikke låne hele beløpet. Han hadde 20 000 fra før. Det vil si at lånebehovet hans er 60 000 kroner. Så lånesummen hans er 60 000 kroner. Og da husker vi at for å finne avdragene, antall avdrag per termin, så tar vi lånesummen og deler på antall terminer. Nå har vi nå sett her at han skal betale tilbake lånet over to år, og det er 12 terminer per år, altså blir det 24 terminer alt i alt de to årene. Så da blir det lånesummen delt på antall terminer, 60 000 kroner delt på 24. Da får vi at avdragene han skal betale i hver termin 
Enn hver måned er 2500 kroner. Så da har vi svart oppgave A. Men så skal vi finne hvor mye han må betale den første terminen, altså hele terminbeløpet, rentene og avdragene. Både den første terminen og den femtende terminen. Den første terminen så kan vi regne på den måten her. Da skal vi flytte litt. Sånn. Han Hjalmar, han skulle betale 8,5 prosent i rente, og renta den beregnes alltid av restlånet. Og den første terminen så har han ikke rukket å betale noe enda, så da er lånesummen hans på 60 000 kroner. Så for å regne renta da, så finner vi, hva skjer det mye rart her, for å finne renta da, så tar vi prosenten. Da må vi huske å bruke prosentfaktor da, 0,085. Og så ganger vi det med, her skjedde det mye rart nå, så ganger vi det med lånesummen som var 60 000. Og da finner vi at rentene han må betale den første terminen det blir 5100 kroner i tillegg så må han jo betale avdrag avdragene regnet vi ut i sted de var 2500 kroner så når vi legger sammen disse to da så finner vi at terminbeløpet, denne terminen, det blir 7600 kroner. Altså skal han den første måneden, når han begynner å betale på lånet, betale 7600 kroner. Det neste spørsmålet, det var hvor mye han skal betale etter den femtende terminen. Da må vi stoppe opp litt først og finne ut hvor mye er det han har igjen av lånet den 15. terminen. Jo, da har han jo allerede betalt 14 avdrag før det her. Og da er lånet blitt redusert. Det har blitt redusert på den her måten. 60 000 kroner, det var det han startet med. Og så har han betalt 2500 kroner nå, 14 ganger. Når vi trekker fra det, så finner vi at restlånet som han skal betale på den 15. terminen, det er 25000 kroner. Og da kan vi gjøre det på samme måte som vi gjorde for den første terminen. Da finner vi hvor mye renter han skal betale. Det gjør vi ved å ta prosenten 0,085, så ganger vi med restlånet som nå var 25 000 kroner, og da finner vi at rentene den terminen her blir 2125 kroner. Men avdrag skal han også betale, og avdragene er de samme hver gang. Den regnet vi ut, det var 2500 kroner. Når vi legger sammen de to, så finner vi da terminbeløpet for den 15. terminen, og det blir da 4625 kroner. 